আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে রসায়নের তৃতীয় অধ্যায় পদার্থের গঠন নিয়ে এই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আলোচ্য বিষয় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মৌলিক পদার্থ যৌলিক যৌগিক পদার্থ পরমাণু অণু আমার মনে হয় যে তোমরা কেন জানি বিজ্ঞানটাকে মুখস্থ করতে চাও বা একটু কঠিনভাবে নাও দেখো বিজ্ঞান ফিজিক্স বলো কেমিস্ট্রি বলো ম্যাথ বায়োলজি যাই বলো না কেন ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাথটা ছেড়ে দাও ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি যেটাই বলো না কেন এগুলো স্বপ্ন দেখে আবিষ্কার হয় নাই এমন না যে একজন মানুষ স্বপ্ন দেখল দেখে সে সকালবেলা উঠে একটা বই লিখে ফেললো এরকম না এই বিজ্ঞানের সাবজেক্টগুলো প্রকৃতিতে আমরা যা দেখছি সেটাকে নিয়ে আমরা গবেষণা করছি এবং তাকে যেন পরবর্তী তাকে নিয়ে যেন আরও গবেষণা করা যায় তাই তার আলাদা করে একটা নামকরণ করছি ব্যাপারটা এমন একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তার আমরা নাম দিই কেন কারণ তাকে নিয়ে পরবর্তীতে কথা আমার বলতে হবে সে কোনো একটা ভালো কাজ করলে এই কাজটা কে করেছে আমরা জানব কিভাবে সুতরাং তার একটা নাম দেওয়া হচ্ছে ঠিক একইভাবে যখন আমরা বিজ্ঞান পড়ছি তখন কোনোটা পরমাণু কোনোটা অণু কোনোটা হাইড্রোজেন কোনোটা অক্সিজেন এই ব্যাপারগুলো কেন আসছে কারণ এগুলো আমাদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে প্রতিনিয়তই কাজে লাগবে এবং তাদেরকে আমার দরকার হবে তাহলে যে জিনিসটা আমার দরকার হবে তাকে আমি ডাকবো কি ডাকবো কী করে তাকে আমি চিনবো কীভাবে সুতরাং একটা নাম দেওয়া হচ্ছে এই যে মৌলিক পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ পরমাণু অণু মৌলের প্রতীক এই ব্যাপারগুলো বা তোমার আমি যখন তোমাদের এই যে ছিলাম তখন এই প্রতীক আর সংকেত অণু আর পরমাণু শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যাইতো আমার মানে ঠিক আলাদা করতে পারতাম না যে কোন বিষয়গুলো আসলে কি যাক আমি পড়ি নাই সেই সময় সেই জন্য বুঝি নাই তোমরা অবশ্যই ভালো তোমরা পড়বা তোমরা বুঝবা যেমন মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ সাপোজ তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ ঘুরে বেড়াতে বেড়াইতে একটা পদার্থ পাইলা পদার্থ কী জিনিস আমরা ফিজিক্সেও বলেছি বা একটা বস্তু পাইলা বাদ দাও পদার্থই বাদ দাও একটা বস্তু পাইলা তুমি সেই বস্তুটাকে বাসায় নিয়ে আসলা বাসায় নিয়ে এসে ওটাকে ক্ষুদ্র 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 ভাগে ভাগ করতেস ভাগ করে দেখলা তুমি যতই ক্ষুদ্র করো না কেন সবগুলো ক্ষুদ্র আসলে একই রকম সাপোজ একটা লোহার খণ্ড তুমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলা এনে তাকে কাটতেস ছোটো ছোটো করে কাটতেস কাটতে কাটতে অনেক ক্ষুদ্র করলা তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এখন কি হয়ে গেছে স্বর্ণ হয়ে গেছে নাকি লোহা লোহায় আছে লোহা লোহায় আছে তো মৌলিক পদার্থ পদার্থের ক্ষেত্রে এরকমই বলা হচ্ছে যে কোনো একটা পদার্থকে যদি আমি হাজার ভা হাজার ভাগও করি আর কোটি ভাগও করি আগে ওই বড় অবস্থায় থাকা সে যা ছিল যে পদার্থের ছিল যে বস্তুর ছিল ছোটো করলেও সে বস্তুই হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলে দিলাম না তাহলে এটা মৌলিক বস্তু বা মৌলিক মৌলিক পদার্থ এর ভেতরে অন্য কোনো পদার্থ নেই এখন তুমি কি করলো হয়তো একটা বাজার থেকে একটা স্বর্ণের খণ্ড নিয়ে আসলা স্বর্ণের খণ্ড নিয়ে এসে তুমি ওটাকে কাটতেস কাটতে কাটতে দেখলো ওর ভেতরে কিছু অংশ তামা ঢোকানো তাহলে তুমি ওটাকে কি বলতে পারো না যেহেতু এর ভেতরে অন্য কোনো পদার্থও যুক্ত হয়ে আসে সোনার সাথে তামাও আছে তাহলে এটাকে বলতে পারি আমরা যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ তো কোনো একটা বস্তুকে যদি বিশ্লেষণ করলে ওটাই থাকে যেমন এক একটা লোহার খণ্ড যেমন ছোটো ছোটো ভাগ করলে সে লোহাই থাকবে একটা তামার খণ্ড যদি ছোটো ছোটো অনেক ছোট করো তারপরেও সে কিন্তু তামাই থাকবে যখন হাজারবার বিশ্লেষণ করলেও কোটি কোটি বিশ্লেষণ করলেও কোটি কোটি ভাগ করলেও যদি কোনো আলাদা কোনো রকমের পদার্থ পাওয়া না যায় তখন সেটাকে বলি আমরা মৌলিক পদার্থ আর যদি আলাদা কোনো কিছু চলে আসে সেটাকে বলি আমরা যৌগিক পদার্থ যেমন পানির ক্ষেত্রে বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ভালো করে দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা তোমরা ক্লাস এইটাতে জেনে আসছো এন এ সি এল তো তুমি বাজারে গেলা এক কেজি লবণ কিনলা যারা লবণ কেনে তারা তো জানে না ওটা সোডিয়াম ক্লোরাইড তুমি হয়তো জানো আমাদের বাবা মা হয়তো এটা জানেই না যে এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড তো তারা হয়তো বাজার থেকে ওটা নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে আমি সেই সোডিয়াম ক্লোরাইডকে কি করলাম নিলাম নিয়ে ওটাকে ভাঙা শুরু করলাম ভাঙতে ভাঙতে একটা সময় দেখলাম জোর ভেতরে দুই রকমের কণিকা আছে ওর ভেতরে দুই রকমের কণিকা দেখো একটা সোডিয়াম আর একটা ক্লোরিন এগুলো তো নামকরণ করা হয়েছে পরে যখন আলাদা আলাদা দেখেছে তখন তাদের নামকরণ আলাদা আলাদা করেছে যখন আলাদা রকমের কণিকা পাইছে তখন তাদের নামকরণ আলাদা হয়েছে বাট তাদের জন্মগত নাম কিন্তু আসলে সোডিয়াম না তুমি যখন জন্মগ্রহণ করছো তুমি কিন্তু মায়ের পেট থেকে নাম নিয়ে বের হও নাই নাম তোমাকে পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছে তো যখন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ওই লবণকে নিয়ে গবেষণা করা শুরু হলো তার ভেতরে দেখা গেলো যে আলাদা দুই রকমের পদার্থ থাকে তার মধ্যে একটাকে সোডিয়াম বলে যাচ্ছে তারা আর একটাকে ক্লোরিন বলে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বলে গেল যে এখানে যেহেতু দুই রকমের পদার্থ পাওয়া যায় দুই রকমের বস্তু পাওয়া যায় তাহলে এটাকে বলে দাও যৌগিক পদার্থ বা যৌগিক বস্তু আর যদি একই রকমের পাওয়া যেত তাহলে তারা বলতো এটা মৌলিক বস্তু ডেটস ইট আর কিচ্ছু না এগুলা ওকে তারপর বলা হচ্ছে পরমাণু পরমাণু এবং
সব থেকে ক্ষুদ্রতম অংশকে তুমি কি নাম দিলা পরমাণু তো যখনই কেউ বলবে এটা পরমাণু তার মানে বুঝতে হবে যে ওটা হচ্ছে ওই পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কণিকা যাকে আর ভাঙা যায় না যদিও এই ধারণা পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তো সেটাতে আমরা একটু পরেই আসছি স্বাভাবিকভাবে যদি তোমাদেরকে বলে পরমাণু বা অ্যাটম কি জিনিস তোমরা বলবা পরমাণু বা অ্যাটম হচ্ছে ওই জিনিস কোনো একটা মৌলিক পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কণিকা বিশাল একটা লোহার খণ্ড নিয়ে আসছো এটাকে ছোট করতেছ করতে 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 একদম ছোট করে ফেলছো যাকে আর তুমি একেবারেই ছোট করতে পারলে না তখন তার নাম দিয়ে গেলো তুমি পরমাণু এটা নাম দেন মূলত ডেমোক্রিটাস ওকে ডেমোক্রিটাস বলেন যে এই যে বিশাল বস্তুগুলো আমরা দেখতে পাই আসলে এগুলো এত বড় নয় এত বিশাল নয় এটা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমন্বয়ে ঘটিত এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম হচ্ছে অ্যাটম বা পরমাণু এবং তাহলে অনু কী জিনিস কখনো কখনো দেখা যায় সাপোজ এটা হচ্ছে সোডিয়ামের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা তার মানে কি এটা হচ্ছে সোডিয়ামের একটা পরমাণু কারণ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকাকে আমরা কি বলি পরমাণু বলি আবার এটা ধরো ক্লোরিনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একটা কণিকা তাহলে এটা কি কী বলবো আমরা সোডিয়াম ক্লোরিনের একটা পরমাণু অনু কি কখনো কখনো দেখা যায় বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় সব সময় দেখা যায় যে একটা দুইটা পরমাণু পরস্পরের সাথে কি হয় যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে তারা কী তৈরি করল সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করলো তখন এটাকে আমরা নাম দিয়ে গেলাম অনু রাইট যখন দুইটা পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা পদার্থ তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি অনু এখন অনু গঠনের ক্ষেত্রে এটা একটা অনু আবার বলা হয় এটাও একটা অনু আবার বলা হয় এটাও একটা অনু এটা হচ্ছে পানির অনু দেখো এগুলো তোমরা পরে বুঝবো যখন চার পাঁচ পড়াবো তখন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলো কিভাবে আসছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে বুঝবো এটা হচ্ছে অক্সিজেন যেটা আমরা প্রতিনিয়তই নিচ্ছি এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এটাও একটা অনু এটাও একটা অনু এটা অনু এটা অনু কারণ দেখো প্রত্যেকটাতেই কি আছে পরমাণু যুক্ত আছে সাপোজ এখানে কি কি আছে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু এখানে কি আছে দুইটাই সরি 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 দুটাই অক্সিজেন পরমাণু এখানে কি আছে দুইটাই নাইট্রোজেন পরমাণু তাহলে এই পরমাণুগুলো একসাথে যুক্ত হয়ে থাকার প্রবণতা দেখায় যখন পরমাণুগুলো একসাথে যুক্ত হয় তখন তাকে আমরা কী নাম এটা কি অনু যখনই আমরা অনু নামটা চলে আসবে আমরা বুঝেই নেব যে ওখানে একের অধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে আসে দ্যাটস ইট এখন কথা হচ্ছে এই অনু বোঝাতে গিয়ে তোমাদের দুইটা শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে একটা হচ্ছে মৌলিক অনু আর একটা হচ্ছে যৌগিক অনু প্রশ্ন হচ্ছে মৌলিক অনু কাকে বলে আর যৌগিক অনু কাকে বলে এই জায়গায় খেয়াল করো এটাও একটা অনু এটাও অনু এটাও অনু বাট এই যে অণুটা গঠন হচ্ছে এই যে অণুটা গঠন হচ্ছে এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়টাই আছে তার মানে কি এই অণুতে আলাদা ধর্মের দুইটা পদার্থ যুক্ত হয়ে আছে সুতরাং এটাকে বলবো আমরা যৌগিক অণু আর এখানে দেখো অক্সিজেন দুইটা অক্সিজেন যুক্ত হয়ে আছে দুটাই কি অক্সিজেন আলাদা কোনো মৌলিক পদার্থ কিন্তু এখানে আসে নাই সুতরাং এটাকে বলবো আমরা মৌলিক অণু তাহলে এটাও আমার কি হবে মৌলিক অণু বাট এটা কি হবে আমার যৌগিক অণু কারণ এখানে আলাদা ধর্মের দুইটা পরমাণু বা আলাদা মৌলের দুইটা পরমাণু যুক্ত হয়ে আসে তারা অণু ডেফিনেটলি কিন্তু যেহেতু আলাদা দুইটা আলাদা বস্তু সুতরাং তাদেরকে বলবো আমরা যৌগিক অণু আর এদেরকে বলবো আমরা মৌলিক অণু এই ছিল মূলত পরমাণু এবং অণুর মাঝে ডিফারেন্স ওকে পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা অণুকেই যখন দুই বা ততোধিক পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়ে কোনো একটা যৌগ গঠন করে থাকে বা কোনো একটা বস্তু গঠন করে থাকে তখন সেটাকে বলে আমরা মূলত অনু এরপরে টপিক হচ্ছে মৌলের প্রতীক এই যে মৌলিক পদার্থ তোমরা দেখছো তোমাদের কেমিস্ট্রি বইয়ে লেখা আছে একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আছে এবং আরও তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানে বলা ছিল সরি চ্যাপ্টার টুতে বলা ছিল যে মানব দেহ ছাব্বিশটা মৌল দ্বারা গঠিত আমাদের দেহ বলে হয় জীব দেহ কার্বন কণিকা দ্বারা গঠিত তো রাসায়নিক মৌলের পর্যায়ের সারণীতে যে কার্বনটা দেখবো ওই কার্বন কণিকা দ্বারাই আমি বলো তুমি বলো বা একটা উদ্ভিদ বলো ম্যাক্সিমাম কার্বন কণিকার পরিমাণই বেশি থাকে রাসায়নিক মৌলের পর্যায়ের সারণীতে আমরা যেই মৌলিক পদার্থগুলো দেখো এই মৌলিক পদার্থটাই আমরা মূলত প্রকৃতিতে পাই ব্যাপার কিচ্ছু না গবেষণা চলছে হুট করে একটা বস্তু পাওয়া গেল বস্তু পেয়ে দেখা গেল যে এর ভেতরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু রয়েছে যেটা আমরা আগে কখনো পাই নাই সুতরাং সেই পদার্থের আলাদা করে একটা নামকরণ করা হচ্ছে এমন নয় যে ঘুম থেকে উঠে কেউ কার্বনের নাম স্বপ্নে দেখেছে স্বপ্নে কার্বনের নাম দেখেছে সুতরাং বয়ে এসেছে এরকম কিছু নয় আমরা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের আলাদা আলাদা ধর্মের বস্তু পাচ্ছি 
সেগুলোকে আলাদা করছি একটা নামকরণ করছি ব্যাস এইভাবেই এই জন্য আসলে রাসায়নিক মৌলের পর্যায়ে সারণিতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যাটা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে তোমাদের টিচারকে যদি জিজ্ঞাসা করো তো দেখবো যে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা উনারা যখন পড়ে আসছেন তখন হয়তো ছিল একশো পঁচানব্বইটা বা বিরানব্বইটা এখন সেটা একশো আঠেরোটা তোমরা যখন টিচার হয়ে যাবে তখন দেখবে এটা হয়তো চলে গেছে একশো পঞ্চাশে হতেই পারে আমি বলছি না একশো পঞ্চাশ হবে তবে বাড়বে কিছু ওকে এখন টপিক হচ্ছে মৌলের প্রতীক প্রতীক কী জিনিস কোনো একটা মৌলিক পদার্থকে যে সাংকেতিক রূপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সাপোজ এই যে হাইড্রোজেন বলি হাইড্রোজেন বলি কি আমরা হাইড্রোজেন রাইট বলি আমরা হাইড্রোজেন বাট লিখি কি শুধু এইস বলি আমরা অক্সিজেন রাইট লিখি কি শুধু ও তাহলে কোনো একটা মৌলিক পদার্থকে যে সংক্ষিপ্ত রূপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকেই বলা হয় মৌলের প্রতীক সংকেত কাকে বলে কোনো একটা যৌগিক পদার্থকে খুব স্বাভাবিক মৌলের প্রতীক কি কোনো একটা মৌলিক পদার্থকে যেমন লোহা লোহার হচ্ছে ফেরিয়াম লিখি কি শুধুমাত্র এফ ই রাইট যেমন সোডিয়াম আমরা বলি সোডিয়ামকে শুধুমাত্র লিখি কি দ্বারা এন এ এর ল্যাটিন নাম হচ্ছে ন্যাট্রিয়াম শুধু আমরা শুধুমাত্র কি লিখি এন এ এটা দ্বারা আমরা কি বুঝে যাচ্ছি সোডিয়াম তাহলে মৌলের প্রতীক কি কোনো একটা মৌলিক পদার্থকে যে সংক্ষিপ্ত রূপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রতীক এখানে আমরা এইস লিখলেই বুঝবো হাইড্রোজেন এফি লিখলেই বুঝবো আয়রন বা ফেরিয়াম ও হোয়াট এভার সংকেত কি কোনো একটা যৌগিক পদার্থকে যে সাংকেতিক রূপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের কি পানি শুধুমাত্র লিখছি কি দ্বারা এইস টু ও দ্বারা আমরা বুঝে যাচ্ছি এটা কি পানি এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের সংকেত এরপরে মূল যে কথাগুলো আসবে সেটা হচ্ছে পরমাণুর ভেতরের গণিকা এই যে একটু আগে বললাম যে পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা যেটাকে বলছি আমরা পরমাণু এবং এটাকে ইচ্ছা করলে আর ভাঙা যায় না এটা ছিল ডেমোক্রেটাসের বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাসের মতবাদ কিন্তু পরবর্তীতে যখন রাদার ফোর্ড আসলেন তারপরে বোর পরমাণু মডেল এই এই সব যখন পরবর্তী বিজ্ঞানীগণ আসলেন তখন দেখা গেল এই পরমাণুকে আসলে ভাঙা যায় এবং পরমাণুকে ভাঙলে আরও তিনটা কণিকা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দেখো একটা পরমাণু যাকে পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কণিকা বলা হচ্ছে এবং ডেমোক্রেটাসের মতবাদ অনুযায়ী ডেমোক্রেটাসের মতবাদ অনুযায়ী আমরা ইচ্ছা করলে এই পরমাণু বা এই ক্ষুদ্রতম কণিকাকে আর ভাঙতে পারবো না কিন্তু পরবর্তীতে জন ডালটন তারপর রাদার ফোর্ড ওনারা যখন আসলেন তখন ওনারা বললেন যে না পরমাণুকে ইচ্ছা করলেই ভাঙা যায় এবং ভাঙলে আরও তিনটা কণিকা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন সাপোজ এটা একটা পরমাণু এটা একটা পরমাণু এখন পরমাণু দেখতে কেমন হয় সেটা আমরা এর পরের অধ্যায়গুলোতে জানবো সরি এই অধ্যায়ে জানবো তো এই পরমাণুকে যখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে তখন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটি আলাদা আলাদা কণিকা পাওয়া যাচ্ছে এখন সমস্যা হয়ে গেল কোথায় তোমাদের এই যে ইলেকট্রনের চার্জ দেওয়া থাকে প্রোটনের চার্জ দেওয়া থাকে আবার বলা থাকে নিউট্রনের চার্জ নেই এই ব্যাপারগুলো তোমাদের মাথায় খুব ঝামেলা করে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু তুমি একটা বস্তু পাইলা বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করলা সেটা সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাগকে বললা পরমাণু পরমাণুকে যখন ভাগ করলা আলো আরও তিনটা ক্ষুদ্র কণিকা বের হয়েছে তাহলে সেখানে চার্জ কেন আসবে বা চার্জ ব্যাপারটা কি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি আমার ফিজিক্সের দশ নম্বর চ্যাপ্টারে চার্জে এখন মানে আসলেই তো চার্জ থাকার কথাই না কারণ একটা বস্তুকে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যদি ভাগ করি ওই বস্তুটা ক্ষুদ্র হবে এখানে চার্জ কোথেকে আসবে আসলে এই চার্জ বলতেও তেমন কিছু না আমরা আমি এটা ফিজিক্সের ওই দশ নম্বর অধ্যায়ে খুব ভালো করে আলোচনা করে দিয়েছি আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না ওটা তোমরা দেখে আসতে পারো তো যাই হোক তারপরেও এই তিনটাকে বলা হয় পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা অর্থাৎ একটা পরমাণু হতে গেলে এই তিনটা কণিকা অবশ্যই থাকতে হবে তবে এছাড়াও এই তিনটা কণিকা থাকাও ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন ছাড়াও আরও কণিকা পরমাণুর মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হয় অস্থায়ী মূল কণিকা যেমন পজিট্রন মেসন নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো এগুলো পরমাণুতে কখনো দেখা যায় আবার হঠাৎ করে উধাও তাই ওগুলোকে বলা হয় অস্থায়ী মূল কণিকা তো এটাই হচ্ছে এই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটাই হচ্ছে পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা এরা 
কোথায় থাকে কিভাবে থাকে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যায় আমি এখন আর যাচ্ছি না এগুলো পরবর্তীতে আসবে এটাই ছিল পরমাণুর ভেতরের কণা পরমাণুর ভেতরের কণার কথাবার্তা এবং এই জায়গায় একটা পরমাণুর একটা ইলেকট্রনের ভর কত হবে একটা প্রোটনের ভর কত হবে সে ব্যাপারেও আমি কিছু বলছি না আপাতত এগুলো পরবর্তীতে আমি বলবো এরপর হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা দেখো একটা পরমাণুর মধ্যে প্রোটন থাকে ইলেকট্রন থাকে নিউট্রন থাকে এই পৃথিবীতে কি মৌলিক পদার্থ একটাই নাকি অসংখ্য একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আছে এবং একশো আঠারোটা যে মৌলিক পদার্থ আছে তারা কিসের ভিত্তিতে আলাদা ভালো করে চিন্তা করো যে আমরা অনেক প্রজাতি রয়েছি মানুষ একটা প্রজাতি গরু আর একটা প্রজাতি ছাগল একটা প্রজাতি তাহলে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই কিন্তু প্রজাতিগুলো আলাদা হয় তাহলে এই যে অসংখ্য মৌলিক পদার্থ আছে বা একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আছে যেটা আরও বাড়তে পারে এরা কিসের ভিত্তিতে আলাদা হবে বলা হচ্ছে এরা প্রোটন সংখ্যার ভিত্তিতে আলাদা হবে ইলেকট্রন সংখ্যার ভিত্তিতে নয় যখন তুমি রাস্তায় হাঁটতেছো ঘুরতেছো একটা পদার্থ পাইলা এবং যা সেটাকে তুমি গবেষণা করতেছো সেটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করলা পরমাণু পাইলা পরমাণুকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করলা করে দেখলে ওখানে এগারোটা প্রোটন আছে আরও একটা পদার্থ তুমি পাইলা ওটাকেও একইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করলে ওখানে দেখলে যে বারোটা প্রোটন আছে তার মানে কি প্রোটন সংখ্যা দুইটাতে চেঞ্জ সুতরাং বস্তু দুইটা চেঞ্জ একটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম আর একটার নাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আবার তুমি হয়তো এরকম গবেষণা করতেছো করতে লিথিয়াম পাইলা দেখলে ওখানে তিনটা প্রোটন আছে একটা বস্তু পাইলা যেখানে তিনটা প্রোটন আছে সুতরাং তার নাম দিয়ে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়ে গেলেন লিথিয়াম তো এই যে পারমাণবিক সংখ্যা বা এটাকে বলা হচ্ছে আবার প্রোটন সংখ্যা কোনো একটা পদার্থ এই প্রোটন সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে মূলত চেঞ্জ হয় যখন প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন হয়ে যায় তখন মূলত পদার্থেরই পরিবর্তন হয়ে যায় তো পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলা হয় কোনো একটা পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন সংখ্যা থাকবে সেটাই তার পারমাণবিক সংখ্যা এর ভর সংখ্যা ভর সংখ্যাকে কি বলা হচ্ছে যে প্রোটন এবং নিউট্রনের যোগফলকেই মূলত বলা হয় ভর সংখ্যা দেখো একটা পরমাণুকে ভাঙলে তুমি ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন তো পাবাই প্রোটন এবং নিউট্রনের মোট যে সংখ্যা হবে সেটাকে প্রোটন প্লাস নিউট্রন সংখ্যা না বলে আমরা কি নামে রাখব ভর সংখ্যা নামে আমরা ডাকব এবং একটা মৌলকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে দেখো এগুলো খুব দ্রুত বলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তোমরা শুধু আমার ভিডিও দেখেই শেখো না তোমার বাসায়তেও টিচার রাখো স্কুলেও পড়ো আবার অনেকে ব্যাচেও পড়ো সুতরাং একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ আমার মনে হয় না এগুলোতে তোমাদের খুব বেশি সমস্যা আছে রাইট তো একটা মৌলকে কি তারা কীভাবে প্রকাশ করে সাপোজ এক্স একটা মৌল আমি তো একশো আঠারোটা মৌল লিখে এখানে দেখাতে পারবো না সাপোজ এক্স একটা মৌল এখানে যদি লেখা হয় এগারো এটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা এই জায়গায় কি থাকে পারমাণবিক সংখ্যা রাইট আর এই জায়গায় লেখা থাকলো তেইশ তাহলে এটা কি আমার ভর সংখ্যা অর্থাৎ মৌলের মৌলের নিচে এই পাশে লেখা হয় পারমাণবিক সংখ্যা আর ওপরে এই পাশে লেখা হয় ভর সংখ্যা আর ভর সংখ্যা বলতে বোঝায় যে ওই তেইশ আসলে প্রোটন আর নিউট্রন সংখ্যার যোগফল আর ওখানে যদি পারমাণবিক সংখ্যা এগারো হয় তার মানে প্রোটন সংখ্যা কত আমার এগারো এটা যদি তেইশ হয় তাহলে নিউট্রন সংখ্যা খুব সহজেই বের করা যাবে টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস এলেভেন এটাই আসলে আমার নিউট্রন সংখ্যা এই ছিল মূলত আজকের টিউটোরিয়াল দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে সে পর্যন্ত তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম